wiedziałem, że mogę nie ukończyć zawodów, ale robiłem to, żeby zaryzykować, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie zerwać przeciwnika z tyłu. I myślę, że to jest też taki czynnik, przez który możesz przegrać, ale też możesz wygrać wszystko. Jak to mówią, jak nie ma ryzyka, nie ma zabawy, ale też bez ryzyka moim zdaniem nie zajdziesz daleko, jak będziesz cały czas tam balansował w komforcie i nie poznasz tego, gdzie możesz się wyłożyć, a gdzie możesz przejść i sięgnąć po niemożliwe, przenieść góry. Ten, ten taki pierwiastek, który z jednej strony wali mi świat, a z drugiej wzbija mnie na, na wyżyny, na które nikt nigdy nie, nie doleci. Nazywam się Robert Karaś, jestem mistrzem świata w ultra triatlonie. Lubię ten wysiłek, lubię patrzeć, gdzie są granice mojego organizmu. W pojedynkę nigdy y, tak naprawdę tego nie sprawdzisz, więc trzeba wyjść czy, czy do ringu, czy na start, czy, czy na bieżnię i sprawdzić się z innymi i zobaczyć, y, ile potrafisz znieść. Po kilkunastu godzinach wysiłku dopiero widzi się prawdziwe kobiety, prawdziwych mężczyzn, które, którzy tą, tą dyscyplinę uprawiają, y, kto potrafi walczyć do końca. Więc... To, że spojrzysz na kogoś z boku, wydaje się twardzielem, wcale yy, na wyścigu może okazać się, że taki, taki nie jest. Jak na treningu spędzam 4-5 godzin, nie wiem, co się wydarzy na wyścigu, który trwa 30 czy więcej. Więc to okaże się dopiero na starcie. Także ja potrzebuję tego, żeby się sprawdzić i żeby, żeby gdzieś zawojować z kimś innym bark w bark i, i zobaczyć tak naprawdę, gdzie jestem i dowiedzieć się więcej o sobie. Według mnie wiele rzeczy jest naprawdę trudnych w triatlonie, ale taka najważniejsza rzecz do przestrzegania to jest ta dyscyplina przez cały rok. W moim przypadku jest to 18, a nawet 21 jednostek treningowych w ciągu tygodnia, a nawet w ciągu 6 dni, ponieważ ja jeden dzień w tygodniu odpoczywam. Jeżeli nie zdążysz, to po pierwsze ja jestem zły na siebie, że czegoś nie zrobiłem. Wyobrażam sobie, że gdzieś tam rywale mi uciekają. Gdybym ja nie miał celu, tak jak mówiłem wtedy w postaci rywalizacji, w postaci wyścigu, to, to ja bym nie mógł trenować 21 razy w tygodniu. Jeżeli wiesz, że masz jakieś marzenie do spełnienia, masz cel do zrealizowania i potrafisz zrobić to, co jest najważniejsze, czyli trzymać ten reżim przez cały rok, to, to będziesz mistrzem. Talent musi być, jeżeli chcesz być jednym z najlepszych zawodników na świecie, musisz mieć talent. Ciężka praca przede wszystkim, no i też genetyka. Jeżeli masz dużo obciążeń na treningach, bardzo wiele kilometrów musisz przebiec, a bieganie jest bardzo obciążające, przesiedzieć na rowerze, gdzie ten lędźwia kręgosłup trochę dostają. Tu jest mnóstwo cegiełek, które, które muszą się złożyć w jedną całość, żeby, żeby osiągnąć sukces gdzieś na najwyższym poziomie. Nie chcę gdzieś tam zamykać tyłów, czy, czy gdzieś być na początku nawet stawki. Ja chcę po prostu wygrywać, jeżeli robię to na 100%, jeżeli to jest moja praca, jeżeli są oczekiwania wobec mnie i ja mam oczekiwania wobec siebie, to chcę być po prostu najlepszy. Próbowałem wielu prac w swoim życiu, ale nie, nie potrafiłem tam zostać na dłużej, bo wiedziałem, że muszę spróbować czegoś innego, że to do końca nie jest to a jestem takim człowiekiem, że jak czegoś nie spróbuję, to będzie sobie pluł w brodę i, i będzie potrafił żałować e, całe życie nawet. Szukałem tej drogi przez, przez 10 lat. Jak już byłem dorosłym gościem, e, na początku chciałem pójść do Formozy, być komandosem morskim, e, później dostałem się do straży i cały czas to nie było to. Dopiero jak trafiłem na triatlon, wiedziałem, że, że to jest ta ścieżka, z której już nie zboczę. W 2009 roku podjąłem taką decyzję, że zacznę uprawiać triatlon. Bardzo szybko zerwałem więzadła krzyżowe, musiałem przejść operację. Miałem powikłania i tak naprawdę na poważnie w 2012 roku wznowiłem trening. Nie tylko trener powinien być od tego, że jest to na treningu, tylko jak widzi, że faktycznie ty się angażujesz w 100%, że widzi w tobie mega talent i że masz predyspozycję, to powinien przekazywać to takiemu modemu zawodnikowi, młodemu adeptowi, żeby, żeby on w to wierzył, bo mały człowiek, mały dzieciak wierzy w to, co mówią dorośli, wielcy, ci, co są dla niego autorytetem, a oni byli dla mnie autorytetem, są dalej. 
Także cieszę się, że mi powiedzieli te słowa, bo to były kluczowe słowa. Robert, ty możesz być jednym z zawodników najlepszych na świecie. I ja w to wierzę do dzisiaj. Na pewno sam bym tutaj nie doszedł. Triathlon jest całym moim życiem tak naprawdę. Kiedyś był tylko pasją, później przerodził się też w pracę. Nie tylko jestem zawodnikiem, nie tylko gdzieś tam udało mi się pozyskać kontrakty, z których, z których się otrzymuję, które są jakby taką nagrodą za, za wyniki, ale także postanowiłem przekazać swoją wiedzę młodym adeptom, a także zawodnikom, którzy już są dłużej w triatonie, żeby po prostu pomóc im w osiąganiu coraz lepszych wyników. Ja już jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wiem, kiedy jestem naprawdę zmęczony, kiedy trzeba jakąś jednostkę odpuścić, bo tak naprawdę plan jest ruchomy. Wielokrotnie przekonałem się, że nie pójście na taki trening właśnie z lenistwa. Później kończy się takim żalem, takim smutkiem, takim, takimi pretensjami do samego siebie, że niepotrzebnie, niepotrzebnie odpuściłeś. Jak jest okrutne, jak ci idzie, to, to, to cię wspierają. Jak jak gdzieś powinien się noga, to trzeba się zmierzyć z krytyką. Natomiast nauczyłem się tego i też to przekuwam teraz yy, nawet taką krytykę w sukces, bo jeżeli jest głośno z jednej czy z drugiej strony, to znaczy, że ktoś na mnie patrzy. Ja wiem, że nic złego nie robię, że daje się wszystko. Przede wszystkim pomagam swoim najbliższym, pomagam tym, którzy mi kiedyś pomogli, którzy od których czuję dobrą energię i czuję wsparcie, że wiem, że zrobiliby dla mnie naprawdę wiele. Może nie wszystko, ale naprawdę wiele. A ja też wiem, jak pomóc smakuje. Ja też potrafię pomóc y, osobom, których, których nie znam, które widzę, że mają potencjał w sporcie, czy, czy gdzieś tam się realizują. Pamiętam, jak nawet mój pierwszy trener dawał mi zegarek, jak dostałem pierwszy raz pomiar mocy, bo nie było mi na to stać. Pamiętam, jakie to było uczucie, że chciało się ciągle wsiadać na rower, ciągle biegać, patrzeć, kontrolować to wszystko. Jakie to były emocje i jeżeli ja mogę teraz komuś coś takiego podarować, to jest dla mnie wspaniałe, bo ja już to zaznałem. Ja jeżeli coś robię, pomimo tego, że ktoś z boku mi bliski mówi, Robert, to jest złe, to i tak, jeżeli czuję, że chcę to zrobić, to to zrobię. Nawet jak miał się przejechać, ja po prostu sam muszę się potknąć i wstać z tej ziemi. To jest właśnie ten demon, z którym, z którym gdzieś walczę, że pomimo wybrania łatwiejszej drogi, bezpieczniejszej, wybieram tą trudniejszą, gdzie mogę się potknąć i, i, i tego nie potrafię gdzieś wyplenić, z tym walczę, ale w sumie i tak, jakbym miał cofnąć czas, coś zmienić, to, to niczego bym nie zmienił, więc dalej pewnie będę tak postępował. Ból ma, ma wiele rodzajów. Ja poznałem każdy, i tak jak mówię, niektóry jest piękny, przykładowo ból sportowy, ja kocham ten ból. Kocham, gdy, gdy ból do mnie dochodzi podczas trudnych momentów, podczas trudnych wyścigów, kocham z nim walczyć. Wiem, jak sobie z nim poradzić i wiem, jak przekuć go na, na taką broń. Wiele emocji towarzyszy temu słowu. Chciałbym, żeby każdy w życiu się spotkał, każdy w życiu spróbował e, z, z nim się zaprzyjaźnić, a wtedy na pewno Razem, razem w parze z nim można zdziałać naprawdę wielkie rzeczy. Kim jest Robert Karaś? Na pewno jeszcze nie do końca spełnioną i w 100% szczęśliwą osobą. Nie wiem, czy w ogóle da się być w 100% spełnionym i, i szczęśliwym. Natomiast ja wierzę, że tak, a jeżeli w coś wierzę, to do tego dążę. Na pewno w mojej głowie jest wiele jeszcze pytań, które pozostają bez odpowiedzi, ale jeżeli to są pytania, na które ja wewnętrznie wiem, że chcę znać odpowiedź, to będę do nich dążył, więc jestem na pewno dalej ciekawy świata, na pewno dalej będę chciał znaleźć i poszukać odpowiedzi na wiele pytań, które mnie nurtuje i życiowo, i sportowo. Jak masz cel, jest droga pełna znaków zapytania i to chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby je powoli odkrywać. A jak nie masz celu, masz zwykłą drogę, to, to życie nie ma sensu. Co mogę radzić? Albo co mogę powiedzieć o sobie i żeby ktoś może wyciągnął wnioski z mojego, z mojego życia, z mojego doświadczenia, to to, żeby patrzeć na siebie, robić to, co mamy w sercu. Czasem nawet nie słuchać rodziców, nie słuchać najbliższych, bo oni nie wiedzą, co ty czujesz, na co ty masz ochotę. Oni za ciebie życia nie przeżyją. Ty sam musisz to zrobić. Właśnie moje przemyślenia to robić to, co jest w sercu, co to kochasz, to, co 
w czym jesteś dobry, a nie dobry jest twój brat, siostra, kolega czy, czy idol. Trzeba robić swoje, znaleźć swój talent, znaleźć swoje miejsce w życiu, więc na pewno odnaleźć siebie. To jest, to jest według mnie najważniejsze.